войска первого украинского фронта после двухдневных боев ломили сопротивление противника и овладели городом Дрезден. Командующий армией Алексей Семенович Жадов и Александр Ильич Родинцев предъявили ультиматум мэру города сдаться без боя, что мы стрелять не будем, разрушать мы ничего не будем, потому что все, что можно было разрушить и не нужно было, разрушили союзники, поэтому особой стрельбы не будет. Но сопротивления все равно были, очаговые такие сопротивления. Дрезден запомнился, это, это варварская, это беспощадной бомбежкой развалины. Были сплошные развалины. Домов ни одного целого не было. Кто вернулся из жителей, они были по подвалам, по каким-то палаткам. Вот это было страшно. Местное население вначале боялось нас, спряталось, а потом они, видимо, выпустили специально детей. Будем ли мы расстреливать детей? А мы детей кормить начали. В солдатской кухне начали детям давать еду, причем в наших же солдатских мисках. Само население э, осмелело, начало выходить тоже, выходили уже. Вплоть до того, что, видимо, емкости уже никакой не было, приносили детские горшочки. И в горшочке брали еду. Вот это я очень хорошо помню. Причем это было вот в Дрездене. Когда взяли город, то, то слышали что здесь картинная галерея есть. Сразу началось изыскание это, кто что сообщал. А потом нашелся один кто-то из патриотов и нашли эту картинную галерею, замурованную наполовину в штольнях. для мирного времени на границе с войной. Это был такой поступок, ну, благородный. Во время известных событий Второй мировой войны уже в конце 44-го, в самом начале 45 -го года было понятно, чем дело закончится, война двигалась к финалу, и поэтому для того, чтобы эти коллекции спасти от разрушений, от э, возможной гибели. Э, большая часть э, вот этих дрезденских сокровищ и картинная галерея, э, и э, коллекция фарфора, и, и другие музеи, это все было вывезено э, в катакомбы, которые находились э, в горах, в предгорьях, э, в так называемой Саксонской Швейцарии, в горном массиве, который находится к юго-востоку от Дрездена километрах в 60. По одной из главных версий в крепости Вейзенштайн некий Герман Фосс, на тот момент это был директор Дрезденской картинной галереи, лично решил передать планы всех мест, где были эвакуированы и спрятаны картины. Их было, в общем, чуть больше 30 этих мест. И одно из главных — это каменоломня Ленгефельд, где мы сейчас находимся, так называемый Калькверк Ленгефельд. Также это туннель в поселении Котта, там, где была найдена Сикстинская Мадонна. Так вот, в срочном порядке всегда была заслана так называемая трофейная комиссия. Руководила ей довольно известная личность, звали Наталья Соколова. Она внесла самый главный вклад в поиск и обнаружение реставрации картин. Именно под ее началом были здесь обнаружены вот эти картины. Они были захоронены в таких пещерах, где когда-то добывался известняк. 
и были в ужасном состоянии из-за высокой влажности, так как вода периодически поднималась, опускалась здесь, в ущелье. И вот на втором уровне этих пещер были найдены самые основные картины. Более того, нужно вам сказать, что самые значительные скульптуры, в том числе и скульптуры, которые находятся здесь и украшают сейчас Цвингер, например, замечательные скульптуры, которые украшают Дрезденскую оперу, четверка пантер на самом верху, внизу изображение Шиллера и Гёта. Эти скульптуры тоже были вывезены сначала в Саксонскую Швейцарию в эти пещеры, а потом через Советский Союз вернулись на свое место. То есть это речь идет не только о таких компактных произведениях искусства, но и достаточно объемных городских скульптурах тоже. Но одно немцы постоянно просили оставить галерею в Дрездене. Дошло, говорили, что до Сталина он на это сказал. Раз Дрезденская, пусть в Дрездене и будет. Практически все, что было вывезено в Советский Союз в отреставренном виде, сюда же и возвратилось. И за это до сих пор немцы невероятно благодарны Советскому Союзу. Вообще-то есть такое мнение, и оно, безусловно, имеет право на существование, что если бы Советский Союз не вернул эти сокровища, то и город восстанавливать не стоит, потому что вот эти вот великие музеи, они являются своеобразной душой города, и тогда, наверное, стоило было бы построить современный Дрезден выше или ниже по течению Эльбы, а вот эти руины оставить просто в память о том, что здесь происходило. Но, по счастью, исторический город восстановлен, и эти сокровища все сюда вернулись. Во время боевых действий хоронили солдат и офицеров в том месте, где они гибли. На пушке леса или где-то в деревушке, или прямо э, в городе. А после войны, уже начиная с лета 1945 года, в 1946 году, все эти отдельные захоронения стали сводить в одно большое кладбище. Так и было создано вот это кладбище. В общем, здесь похоронено более 2700 воинов, советских граждан.